ሰላም ተመልካቾቻችን ቢሉላ ፊልም ፕሮዳክሽን ከፋና ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ ስለ ህይወት የተሰኘው ፕሮግራማችን አሁን ይጀምራል ስለ ህይወት ፍርድ የተሰጠበትን እውነተኛ የወንጀል ታሪክ ለእናንተ ለተመልካቾች በድራማ መልክ ያቀናበረን የምናቀርበው ፕሮግራም ይሆናል የዛሬውን ፕሮግራም ይዘንላችሁ ይቀርብነው እኔ በስራት ገመችሁና ራሄል ግርማ አንዳይ በመሆን ነው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛለን እና አመሰግናለሁ የነዚህ ሁለት ህጻናት እናት የሆነችው ገነት ከቤት ከወጣችና ደብዘዋ ከተፋ ሰባተኛ ቀንዋ ነው ማንም ሰው በአጋጣሚም ሆነ ሆም ብሎ ካድራሻው ሲሰውር የፖሊስም የመጀመሪያው ሥራ ከመሳወራቸው በፊት በነበሩ ሰዓታትና ቀን የነበረበትን የሄደበትንና ያገኛቸውን ሰዎች መመርመር ነበር ሆኖም ከመጀመሪያው ቀን አንስቶ ገነት በመሳወራው ምክንያት የናቷ የባለቤቷና የልጆቿ ጭንቀት ሆነለች በተለይ ወላጅነቷና አባሏ የገነት በድንገት ወጥቶ መቅረት ግራ ተጋብተዋል በመሆኑ ባለቤቷ ተድላ የሚያደርገው ጠፍቶት በስጋት ልቡ ተወጥሯል በተለይ ልጆቹ ለሚጠይቁ ጥያቄ ምን አይነት መልስ መስጠት እንዳለበት ተቸግሯል ምክንያቱም ልጆቹ እናታችን ይያሉ የለይ ተቀንውት ወታቸው በመሆኑ ነው ምን ማድረግ እንዳለበት በጭንቀት የተዋጠው ሆኖ ቀኑ በጨመረ ቁጥር የወላጅ እናቷ ስጋት ከፍ ያለ መጣ የጭ ዘመድ ጥያቃ ብላ ከቤት ወጣ ያልተመለሰችዋ ገነት የትገባች ገነት ተሰወረች በተባለበት ቀን ስልኳን ማንሳት እስካቆመች በደቂቃ درس በሰዓታት ልዩነት ከትዳር አጋሯ ተድላ ጋርና ከናቷ ጋር በስልክ ያወሩ ነበር የጭ የዛሬዋ ባለታሪካችን የሆነችዋ ገነት በትዳር ህይወቷ ደስተኛ ሲይ ስትሆን ነገር ግን እንደማንኛውም ሰው ሁሉ በህይወቷ ውጣ ወረዳዎች ቢገጥማትም ገነት ምንም ሳይጎትልባት በገዛ ፍቃዷ እንደተሰወረች ነው ብዙዎች የሚያምኑት ታዲያ ባለቤቷ ተድላ ሁለት ልጆቹን ያለና እንዳሳድግ ጥላብኝ ሄዳ ነው ወይ የሚለው ውስጡ የፈጠረበት ጥርጣሪ ነበር የተደላን ጥርጣሪ ይበልጥ ከፍ ያደረገው ደግሞ ባለቤቱ ገነት ከመሰወራው ሳምንታት በፊት ባልታሰበው ሁኔታ ወደ ህይወታቸው ራቾና አንኳክቶ እየመጣ ወጣት ነው ይወጣት አሰፋ ይባላል አሰፋ ወደነተ ረላ ህይወት በድንገት ተከሰተ የጠየቀው ጥያቄ አስደንጋጭ የሆነ ነገር ነበር በሰዓቱ አሰፋ ይዞት የመጣው ጉዳይ የማንነት ጥያቄ በልቡ አዝሎ በቁጣ እሳት ጎርሶ ነበር የመጣው በመጣም ጊዜ ወላጅነቱ ገነት እንደሆነችና ወላ የትም ጥላው ኮብልላ እሷ በድሎትና ሀብት ላይ ስትንደላቀቅ እሱ ደግሞ በችግር ተጠብሶ እንዳደገ በስሜት ገንፍሎ ገነት ለዘመናት ሸሽጋውና ደብቃው የኖሮቹን ሚስጥር በድንገት መጥቶ አፍረጠረጠው ምንም እንኳን አሰፋ ለማንነቱ ተጠያቂ በዋናነት እናቱን ተወቃሽ ቢያደርግም ከወላጅነቱ ባልተናነሰ አያቱንም ዘለፋ በታከለበት መንገድ ተናገራቸው ታዲያ ይወጣ ታሰፋ ይዞት የመጣው የማንነት ጥያቄ ገነትን ልጆቿንና ባሏን በድንጋጤ በትና እንድትሄድ አደረጋት ወይስ ወጣቱ አሰፋ በቂም በቀል ተነሳስቶ የወላጅነቱን ነፍስ አጥፍቶ አስክሪኑን ሰወረው የሚለውን የዚህን ያልተፈታ የሚመስለውን የወንጀል ቋጥሮ እንድትከታተሉን ይያልን ከመልካም አክብሮት ጋር ጋበዝናችሁ የልጃቸው መጥፋት ቅጀት የሆነባቸው የገነት ወላጅነት ሙሉ ወርቅ ከመርማሪ ፖሊስ ለቀረበላቸው ጥያቄ እየመለሱ ነው እናት ሙሉ ወርቅ በልጃቸው መጥፋት ሀዘን አንገታቸውን አሰብሯቸው ከፖሊስ የተነሳላቸውን ጥያቄ በዝርዝር ማስረዳት ጀመሩ ኖም ልጃቸው ገነት ከባለቤቷ ብሎም ከልጆቿ አባት ከሆነው ተድላ ጋር ባሳለፈቻቸው የትራራ መታት ጥሩ ተብሎ የሚታሰብና ለብዙዎች ምሳሌ የሚሆን ትዳር መስሎ ቢታይም ወስጣ ሚስጥሩን ግን ላወቀው የዚህ የትዳር መሶሶ ተደግፎ የቆመው በውላጅነቷ ነው ገነት የራስዋን የኑሮ ኃላፊነት በእናቷ ጫንቃ ላይ ተከምሮ 
ያለ ሐሳብና ያለ ጭንቀት የምትኖር ቢሆንም አብዛኛውን የገነስ ስሜት የተዘበራረቀ ነው ስለምታደርጋቸው ነገሮች የማታስተውሏ ገነት ሲላት የቤቷን ሰላም ስታደፈርስ ሲላት ደግሞ አዲስ ሰሆና ሰላም ተሆናለች በዚህ ዝብርቅርቅ ጸባዩዋ ለቤተሰቧ እንቆቅልሽ የሆነችዋ ገነት አብዛኛውን ከወላጅነቷ ጋር ያላት ነገር ጥሩ አይደለም በተለያየው ጊዜም ስለማይግባቡ ሰላማቸው የደፈረሰ ነው ነገር ግን እናቷ ሙሉ ወርቅ የልጃቸውን ገመና ሸፍነው ለመኖር ሲሉ የሞቀ ጎጆአቸውን ጥለው ከልጃቸው ጋር ይኖራሉ። ታዲያ ከነት በዚህ ተላዋዋጭ ባህሪዋ ለወላጅ እናቷ የከበደ ቢሆንም ስራ ውሎ የሚመጣውን ተድላ ግን የቤቱን ሐላፊነት ሚስቱ እንጂ እናቷ እንደሚወጡት አያውቅም። ሁሉ ግዜም ቤት ተሰናርቶና ልጆቹ በደንብ በእንክብካቤ ተይዘው ሲያይ ይሁሉ ተግባር የባለቤቱ የሚመስለው ተድላ ባለቤቱን ያመሰግናታል። የገነት እናት ሙሉ ወርቅም ልጃቸው ገነት ስትመሰገን ባዩ ጊዜ ይደሰታሉ። ምክንያቱም የገነት እናት ዋናው አላማቸው የልጃቸውን ገመና መሸፈን ስለሆነ ያብራ ክፋያቸውን የሆነችውን የገነት ሚስጥር ከባሏም ሆነ ከአካባቢው ሰዎች ተሸሽጎ እሳቸው ጋር ብቻ ይሆዳቸውን በሆዳቸው ይዘው እንዲቀመጥ ነው ፍላጎታቸው። ሆኖ ልጃቸውን መመስገን የሚሹት እኚህ እናት ጥሩን ምን ነገር ሁሉ ገነት እንዳደረገ ሲናገሩ ተድላ ይበልጥ በባለቤቱ ገነት ኩራት ይሰማዋል ምንም እንኳን የልጃቸውን ትዳር ለማዳን ሲሉ የቤቱን ሐላፊነት ሙሉ በሙሉ ቢያስናዱም እናትና ልጅ ለብቻቸው ሲሆኑ ግን ሁሌም ክርክሩ የበዛ ነው ሆኖም እኚህ እናት ወግደርሷቸው በመጥቆሪያ እድሚያቸው የልጃቸውን ገነት ጎጆ እንዳይፈርስ ደፋቀና ያሉ ነው በዚህ ቤት ውስጥ ኑሯቸውን የሚያሳልፉት ልጃቸው ገነት ግል ለትዳር ህይወት ግዴ ሌላት ደንታ ቢሴት ስትሆን ገና የሚስትነድ ድርሻ ያልገባትና ይትዳር ወጉን በፍጹም የማታውቅ ሴት ናት ገነት ልጆቿን እንኳን የመንከባከብ ጸጋን ያልታደለች በመሆኗ ቤቷንም ሆነ ህይወቷን ለማስተዳደር ብቁ ሴት አይደለች የሚል ስጋት ውስጣቸው በማደሩ ነው በዚህ እድሜዋ የሳቸው ዳታ ያልተለያት ታዲያ ነገሮች በዚህ መልኩ ቀጥለው እናት የልጃቸውን ገበና ሸሽገው የትራሩ መሶሶ እንዳይናጋ ቤት ውስጥ ያለውን ክፍተት ሁሉ ሸፍነው ልጃቸው ሊታደጉ ሲጥሩ አንድ ያልጠበቁትና ያልገምቱት ክስተት መጣባቸው ይህም ክስተት የገነትን ወላጅነትንም ሆነ ገነትን በከባድ ሁኔታ ውጥረት ውስጥ የሚከተ ነገር ነበር። ሆኖም የዚህ ውጥረት መንስኤው ደግሞ ይወጣት ነው። ይወጣት አሰፋ ይባላል። አሰፋ ሲመጣ ይዞት የመጣው ጥያቄ የማንነት ጥያቄ በመሆኑ እናቷንም ሆነ ገነትን ያስደነገጠ ጉዳይ ነው። ይህ ግለሰብ ኡነታነትን አዝሎ የመጣበት ጉዳይ ገነት ወላጅነቱ እንደሆነችና ሷ በድሎት እዚህ ቤት እየኖረች እንዴት እኔ በችግር እየተንገላታው እኖራለሁ ብሎ ነው ወደ ገነት ይወት ባልጠበቀችው ለት ዘው ብሎ ይገባው ስለዚህ እሷ የምትኖረው ህይወት ለኔም ይገባኛል የሚለው አሰፋ የእንደብቀውነት ለሚያውቁት ለገነትና ለናቷ ሙሉ ወርቅ ብዙቱን ይገልጽላችኋል ሆኖም አሰፋ እስካሳለፈበት የድገት ህይወት ወላጅነቱን ባለማውቁና ከረፈደ በኋላ በመስማቱ እንዴት እናት ይያለኝ ተሸሽጋኝ ኖረች በሚል ቁጣው በረታ በሰዓቱ በሰዓት ጎርሶ የመጣውን ወጣት ለማብረድ ቀላል አልነበረ ምንም እንኳን ቦስቱ ቂሙን ቋጥሮና በሶት ተሸክሞ ቢመጣም ወላጅናቴ ናት ብሎ በስሜት ገስግሶ የመጣባትን ገነት የውስጧን ኡነት በጭራሽ አልተረዳም ከነት እንኳን ለሱ የናትነት ፍቅርም ሆነ እንከብካቤ ለተሰጠው ይቅርና ለራስዋ የምትሆን ሴት እንዳልሆነች ቢረዳ ኖሮ እናቴ ብሎ ፍለጋ ባልመጣ ነበር 
ምክንያቱም ገነት ባለችበት ነባራዊ ኡነታ እንኳን አሰፋለት ደግ ፍቅርና እሷም በእናቷ ድጋፍ የቆመች ሴት ስትሆን በድንገት የተደገፈችበት ቢሰበር አወዳደቋ የከፋ ነው ሆኖም የራሱን ኡነታ ብቻ ዝሎ የመጣው አሰፋ ግን እናቴ የሚላት ገነት ምን አይነት ችግር ውስጥ እንዳለች አልተረዳም በሌላ በኩል ደግሞ በትዳሪዎቱ ከገነት ጋር ሲኖር እንደዚህ አይነት ዱብ ዳይገጥመኛል ብሎ የማያስበው ተድላ የሆነ ባለው ነገር ግራ ተጋብቷል ምንም ምን እንኳን ተድላ የተፈጠረ ባለው ነገር ግራ የተጋባ ቢሆንም የገነት ወላጅነት የልጃቸውን ጉድ ለመሸፈን የዘውትር ጥረታቸውን ስለነበር ሁኔታውን አለባብሰው አሰፋ ይዞት የመጣውን የማንነት ጥያቄ ፍጹም ሙሸት መሆኑን በማስተባበያ ቃላቸው የልጃቸውን ባል ሸነገሉት በመሆኑም አሰፋ የራሳቸውን ያብራካቸው ክፋ እንጂ የገነት ልጅ እንዳልሆነ በመሃላቸው አረጋግጡለት አሰፋ የመጨረሻ ልጃቸውን እንደሆነና ባላቸው ከሞተ በኋላ ከሌላ ሰው የተወለደ መሆኑን አክለው ነገሩት ግን ይህን ጉድ ልጆቻቸውም ሆነ የባላቸው ቤተሰብ እንዳያውቅ ሸሽገውት የከረሙት ኡነት መሆኑን አስረዱት በፍጹም ልቡም ያመናቸው ተድላም በምን መልኩ ይዋሹኛል ብሎ ባለማሰቡ እየተፈጠረ ያለው ነገር ለማብረር ሲል አሰፋን ከቤቱ ባለው አንደኛው ክፍል እንዲቀመጥ አደረገው አሰፋ ይዞት የመጣው ኡነት ግን ከነት ትምህርት ቤት ይያለች የወለደችው ልጅ እንጂ እናት ሙሉ ወርቅ እንደሚሉት አይደለም የዘይት ዳርም ሶሶ እንዳይናጋ መሰረት የሆኑት የገነት እናት ገነትን አይኑን አፍጥጦ ከመጣባት ማጥ ውስጥ ጎተተው ያወጣት ብልሴት ናቸው ምንም እንኳን ከዚህ ጉድ የታደጓት ቢሆንም ያሰፋ እዛ ቤት ውስጥ መኖር ግን ሌላ የቤት ስራ ሆኖባቸዋል ምክንያቱም ሁነት መቼም ተሸሽጋ የማትቀር ስለሆነች አንዴት የቀና አጋጣሚ የሸሸጓት ኡነት ወጣ በዚህ እድሚያቸው ቃላባይ ሴት መባልን አልፈለኩም በሌላ በኩል ደግሞ በድንገት መጥቶ የናትነትን ጸጋ እንድትሰጣው የተጠየቀችው ገነት ነገር ሁሉ ቅጽበታዊ በመሆኑ በድንጋጤ መልሳታ አንድ በቷ ሁሉ ተሳስሮ ያለችበት ችግር እንኳን መውጫ ቀዳዳታ በፍዘት ነገሮችን ታስተውላለች ከነት ካለችበት ድንጋጤ እየተረጋጋች በመጣች ጊዜ ልጅሽ ነኝ ብሎ ቤቷ የገባውን አሰፋን በምን አይነት ምክንያት ከቤቷ ማሰጣት እንዳለባት ማሰብ ጀመረች አሰፋ ግን እንኳን ከዚህ ቤት ሊወጣ ይቅርና ጭራሽ የናቱን እንክብካቤ ሽቷል ሆኖም ከተደላይ ተወለዱት ልጆች የሚደረግላቸው ነገር ሁሉ እንዲደረግለት ይፈልጋል ባላም የዚህ ወጣት እዚህ ቤት ገብቶ ነገሮች ሁሉ ተጋለጡብኝ እያለች የምትሰጋው አገነት ይበልጥ በጭንቀት መረበሽ ጀመረች ልክ እንደገነት ሁሉ እናቷ ሙሉ ወርቅም ሸፋፍ ነው ያለፉት ዑነት እንዳይወጣ ልባቸው በስጋት ተሞልቷል አሰፋም እዛ ቤት ከገባ በኋላ የድሎት ኑሮን ከተድላ ያገኘ ቢሆንም ናቴ ብሎ ከመያስባስ ሴት ግን ምንም አይነት የልጅነት ወጉን አላገኘም እናቱ ገነት እንኳንስ የናትነ ድርሻ ልትሰጠው ይቅርና አሰፋን በሙሉ አይኗም አታየውም ነበር በእናቱ እንዲመሆኗንና ፊቷን ስለነሳችሁ ቂሙን ቋጥሮ እሱም በገባች በወጣች ቁጥር ይገላምጣታል ባለቤቴ ወንድም ነው ብሎ ባመኔታ የተቀበለው ተድላ ለቤት ውስጥ የሚደረገውን ክንውን አስተውሎ ታውቅም ምክንያቱም በስራ የተነሳ ለቤት ውስጥ የሚያሳልፋ ሰዓት ውስን ናት ሆኖም አሰፋ ምንም እንኳን ከናቱ የፈለገውን የናትነት ፍቅር ባያገኝም በዛ ቤት ውስጥ ግን የመኖር ዋስትናውን ማንንም ሳይነጥቀው ሲኖር የገነት ወላጅ እናትና ገነት በሰቆቃ ኑሯቸው ሲገፉ ባንድ ቀን ገነት ዘመድ ለጠይቅ ብላ እንደወጣች ቀረች
ያጅናቷ ልጅ የተመጣለች ብለው በርበሩን ያዩ ሲጠብቁ ልጃቸው ሳት መጣ በዛው አደረች ሁኔታው ባልዋንም ሲያስጨንቀው ያደረክ ስተት ነው ምክንያቱም ባለቤቱ ገነት ያን ነበራትን ጸባይ እንዴት በሚል ውስጡ መጨነቅ ጀመረ በጤናዋ አይደለም ይያለ ስጋቱ እየጨመረ በኋላ መቀመጥ አላስችል ብሎት ፖሊስ ጣቢያ ሄዶ ባለቤቱ እንደጠፋች ጥቆማውን ሰጠ ለሞኑ ይዛሪዮ ፓለታሪካችን የሆነችው አገነት እየደረሰች የሚለውን እንቆቅልሽ እናቷን ጨምሮ የባለቤቷና የልጆቿ ጥያቄ ነበር ሆኖም ፖሊስ የዚችን ሴት ጉዳይ የት እንደደረሰች ለማጣራት በለቱ ምን አይነት ልብስ እንደለበሰችና የት ብላ እንደወጣች ከወላጅ እናቷ ወይዘሮ ሙሉ ወርቃ አጣራ ሆኖም ፖሊስ የገነተን የእለት ሁኔታ ከእናቷ ያገኘ ሲሆን በይበልጥ ግን የመርመራውን ሂደት ያፋጥንለት ዘንድ አንድ ወሳኝ ጥቆ ማንከ ወይዘሮ ሙሉ ወርቃ አገኘ ይህም እናቴ ነሽ ብሎ ከገጠር የመጣው አሰፋ ዘውትር ልጅ ላይ ሲዝትባት የነበረ ሲሆን ባሰበው መሰረት ልጅን አንድ ነገር አድርጎ ሰውራት ይሆናልና ልጅ ወጥቶ መቅረጥ ጥረት አሬ አሰፋ ላይ ነው ብለው የፖሊስ እይታው አሰፋ እንዲሆን አደረጉ ሆኖም ይህን ታሪክ ከወይዘሮ ሙሉ ወርቅ የሰማው ፖሊስ አሰፋ ላይ ምርመራ ማድረግ ጀመረ አሰፋ ስለገነት በተጠየቀ ጊዜ ስሜታዊ በመሆን ገነት ወልድ አይጣለችውና ዞርን ብላ ሳታዩ የልጅነት ፍቅር ነፍጋው የናትነት እቅፍም ሆነ ጣም ሳያውቅ እንዲያድግ ያደረገች ስለራስዋ ብቻ የምትኖር ጨካኝ እናት እንደሆነችና ለሷ በምንም ታምር ይቅርታም እንደማያደርግላት ገልጾ በገነት ላይ ያለውን ጥላቻ ሳይደብቅ ለፖሊስ በዝርዝር ተናገረ ሞኑም ጉዳዩን የሚከታተሉ መርማሪ ፖሊስ ልክ እንደ ገነት እናት ሙሉ ወርቅ አሰፋ ገነት ላይ የግድያ ወንጀል ፈጽሞ ይሆናል የሚል ጥረጣሬ üst ገባ ምክንያቱም ያሰፋ አንነጋገር ስሜታዊነት በተሞላው መልኩና ቁጣ በተከለበት መንገድ ነበር ፖሊስ ሐሳቡን ሲገልጽ የነበረው ሆኖ በሰጠው ቃል የፖሊስ እይታ ውስጥ የገባው አሰፋ ፖሊስ ዞሪያውን ሲከታተለው ምንም ማያውቅም ነበር በዚህ ማል ገነት እንደወጣች የዋሽታ ሆና ቀናቶሽ ተቆጠሩ ምንም እንኳን ባለቤቷ ከፖሊስ ጋር በመተባበር ያፋልጉኝ ማስተዋቂያ ቢያስለጥፍም ገነትን በዚህ በኩል አልፋለች በዚህ ነበረች ብሎ የሚጠቁም ሰው ጠፋ በመሆኑ እስከዚህችኛው ሐሳብ ድረስ ገነት ሳትገኝ ይቀረች ቢሆንም ፖሊስ ግን ፍለጋውን ሆነ ከመጥፋቷ ጋር የተያያዘውን ጉዳይ በትኩረት ቀጥሎ በጠፋች ለጠዋት የላኛው የሀገራችን ክፍል ወደሚገኝበት የዘመድ ቤት ዘመድ ለመጠየቅ ስትሄድ ወይዘሮ ሙሉ ወርቅ የሸኛዋ ሲሆን ስትሄድም የደረሰችበትን ቦታ እየጠየቀዋትም ነበር በእለቱ ከመኪናው ከአውቶቢሱ ከወረደች በኋላ ባጃጅ ላይም ከተሳፈረች በኋላ ደውላለች አውቶቢስ ላይ ሆነ ለናቷና ለባሏ ነበር የደወለችው ባጃጁ ላይ ከገባች በኋላ ግን ከባሏ ጋር ተደዋውለው ክስወርድ ደውልልሃለው አሁን አይሰማኝም ነው ያለችው መንገዱ ስለማይመች ለማውራት በስልክ ከዛ በኋላ ግን ከባጃጅ ከወረደች በኋላ ትንሽ ሰዓት ስልኩ አይጠራ ነበር ስልኳም ጠፋ እሷ ማድረሻው አጠፋ ማንንም ከዛ በኋላ ከሷ አይሰማኝም አሁን እንግዲህ ይሄን ተከትሎ ነው ስልኳም ከጠፋ በኋላ ሊያገኙት አልቻሉ ስለዚህ የወሰዱት ተርምጃ ምንድነው ባባም እናትየው ለፖሊስ ማመልከት ነበር እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ነው የሷ ስልክን መጥፋት ተከትሎ ነው ለፖሊስ ማመልከት ይቻሉት ማለት ነው ገነት ወጣ የመቅረቷ ጉዳይ የወላጅ እናቷ እንዲሁም የባሏና የሁለት ልጆቿ ሐሳብ ሆና ሳትመለስ ቀና ተቆጠሩ
ፖሊስም ፍለጋውን ቀጠለና ያባላቱን ቁጥር ጨምሮ ምርመራውን አጠናከረ ሆኖም ያካባቢውን ማህበረሰብ ጉዳዩን እንደራሱ አይቶ እንዲተባበር ፖሊስ እርዳታ በጠየቀ ጊዜ ህብረተሰቡ ያለማን ገራገር ለመተባበርና ግነትን ለመፈለግ በነቂስ ተሰማራ ታዲያ በዚህ ሁሉ ማህል ለፖሊስ ሁለት ግለሰቦች ይዘውት የመጡት ፍንጭ ለመርመራ እገዛ የሆነው ዘንድ በማሰብ ነው ፖሊስ ጣቢያ ደጃፍ የረገጡት ሆኖም አንደኛው ግለሰብ ያንዲት ሴት ቦርሳ ምሬት ላይ ወድቆ አገኞ ብሎ ለፖሊስ መረጃውን ሲሰጥ ሌላኛው ግለሰብ ደግሞ ያፋልጉኝ ማስተዋቂያውን አይቶ የመጣ ሲሆን ይሄ ወጣት የባጃጅ ሹፌር ነው በመሆኑም ገነት የዚህ ግለሰብ ደንበኛ ስትሆን የፈለገችበትን ቦታ ለሱ እየደወለች እንደምትሄድ ገልጾ በዛን ለተም ለትሄድ ያሰበችበትን ቦታ እሱ እንዳደረሳት ለፖሊስ በዝርዝር አስረዳ በሌላ በኩል ደግሞ ቦርሳ ገኘው ያለው ግለሰብ ቦርሳው ውስጥ ተሰውረሽ ተብሎ የምትፈልገው የገነት መታወቂያ እንዳለ አሳውቆና በተጨማሪም 800 ብር በውስጡ እንዳለ በዝርዝር ተናገረ ሆኖም ከዚህ ግለሰብ አንድ ርምጃ የሚያራምደውን መረጃ ያገኘው ፖሊስ ቦርሳውን ያገኘበትን ቦታ እንዲያሳየው በማድረግ ቦታው ድረስ በመሄድ ሌላ ተጨማሪ ግባት ለማግኘት ቢጥርም ከቦርሳውና ቦርሷ ውስጥ ካለው መታወቂያና ብር ሌላ አላገኘም ምንም እንኳን ከዚህ ግለሰብ ተጨማሪ ነገር ያገኘ ባይሆንም ገነት የደረጀበትን አቅጣጫ ግን ከዛ አካባቢ እንደማይወጣ ፖሊስ ለተረዳ አድካሚውን ፍለጋ እንደሚቀንስለት አመነ አሁን ገነት ከቤቷ ከወጣች ስድስተኛ ቀንዋን ይዛለች ፍለጋው ግን አላቆምም ነበር ሆኖ እንደመጀመሪያው ግለሰብ ለፖሊስ መረጃ ለማቀበል የመጣው ወጣት ገነትን ከሄት ቦታ ጭኖ ወዴት እንዳደረሳት አክሎ ያደረሳትንም ቦታ ለፖሊስ አሳየ ፖሊስ ይበልጥ ገነት ጋር የሚያቀርበውን መረጃ ስለአገኘ የፖሊስ አባላት ቁጥሩን ጨምሮና ሌላ የፈለጋ አቅጣጫ ለአካባቢው ሰው መርቶ በዚህ የባጃጅ አሽከርካሪ ግለሰብ ቦታ ተቋሚነት መሰረት ፍለጋውን ቀጠለ በዚህ መልኩ ቁጥራቸው በርከት ያሉ ያካባቢው ነዋሪዎች ከፖሊስ ጋር በመተባበር ያደረጉት ፍለጋ በሰዓቱ አድካሚ የነበረ ቢሆንም በስተመጨረሻም ይህች ለቀናት የናቷ የባሏና የልጆቿ ጭንቀት ሆና የቆየችው ገነት ለክ በሰባተኛው ቀን በህይወትና በዚህ በሚያሳዝን መልኩ ተገኘች እንግዲህ ሴት በጠፋች በሰባተኛ ቀናዋ ነው ልትገኘች አለችው የተገኘችበት መንገድ ሚስተር አንድ ፖሊስ ፍላጋው ማድረቅ ቀጥሏል ሆኖም ግን የአካባቢው ነዋሪዎች እጅግ በጣም ተክተው ነበርች ሴት ለማግኘት የጣሩት ጥረታቸው እንዲሁ መና አልቀረም በሰባተኛ ቀን እች ሴት ጫካ ስር ወድቃለም ያገኘዋትና በወደቀች ሰዓት ሲያገኘዋት እጅግ በጣም ተጎርታ ነበር ምክንያቱም ሰባት ቀመሉ አልበላችም አልጠጣችም ንፋሷ አለ ብርዱ አለ ጻሃይው አለ ያያ ተደራርቦ ሰውነቷ እጅግ በጣም ተቀያይሮ ነበር አይኗን በግድ ነበር የገለጠችው ራሷን አጣቀም ነበር ቆዷ ሁሉ ተጋግጦ ፍጹም በቃ የነበረት ነገር አጣ ሌላ ሰው መስራ ነበር ያገኛትና ከዛ በኋላ እንግዲህ ወዲያ ፖሊስ ያደረገው እቺን ሴት የደረሰባት ጉዳት ያለችበት ሁኔታ በደንብ ለማወቅ ወደ ሆስፒታል ደርሷችሏል ማለት ነው። ሆስፒታል ደርሳ እርዳታ ከተደረገላት በኋላ በተገኘው ውጤት እንግዲህ ምንም አይነት ሰው አልነካትም በሰው ጉዳት አልደረሰባትም በሰው ብቻ ሳይሆን ጫካው ውስጥ የነበረ የትኛው አይነት አውሬም አልነካትም ራሷ ፈልጋ ነው የተቀመጠችው ከተቀመጠችበት ቦታ ባልተነሳችም አልበላችም ማልጠጣችም ፖሊስ እንግዲህ ጉዳት ይኖርባታል ብሎ ምርመራ ባደረገ ሰዓት የደረሰበት ቤተሰቦቿም ሆኖ ባለቤቷ ያላገኙላት ነገር ልጅቷ የአይምሮ ችግር እንዳለባትና የት እንዳለች የት እንደከረመች ሁሉ 
እንደማታቀው ስለዚህ ጠፍታ ይሰነበተችው በአይምሮ ችግር ምክንያት ነው ዛፍ ስር ተቀምጣ ሰባት ቀን ያሳለፈችው ማለት ነው። ችግሯ ሌላ ነገር አይደለም ወይ ሜቲንግ ማይት ወንጀል ድርሶባት ሳይሆን በአይምሮ ችግር ምክንያት ሰባት ቀን ዛፍ ስር ተቀምጣ ተገኘች ማለት ነው። ምንም ምን እንኳን ገነት በደረሰባት ውስጣዊ ጭንቀት ነገሩ የከፋው ነው ራስዋ አላደጋ የሚጥል ነገር ውስጥ ገብታ የነበረ ቢሆንም አሁን ግን ብዙ የህክምና እርዳታን ተከታትላ ከሚያውቃት ነገሮች እንድትረጋጋ ሆነች በሌላ በኩል ደግሞ ገነት ተማሪ ሆና የወለደችውን አሰፋን ለሁለት ልጆቿ አባት ለሆነው ተድላ ሚስጥር አድርጋውና ሽሽጋው የከረመችውን የድብቅ ዑነት በመሆኑ እሷም ይበልጥ ካለችበት ጭንቀት ለመገላገል ያሰፋን ማንነት በግልጽ ለባሏ ነገረችው ምንም እንኳን ነገሩ ሳይነገረው ያካሉ ክፋ የሆነችውን የባለቤቱን ውስጥ ምስጥር ባለመውቁ በመጠኑ ቅርብ ይሰኝም ትግላ ገነትን በፍጹም ልቦ ስለሚወዳትና ካንድም ሁለት ልጆች የሰጠችው ሴት ስለሆነች ተዳሩን መግፋት አልፈለገም ምክንያቱም የተደላ ጭንቀት ስለ ኋላዋ ታሪክ ሳይሆን ለወደፊት የምትሰጠውን አዲስ ህይወት በማሰብ አሰፋ ከባለቤቱ ያገኘው ሶስተኛ ልጅ አድርጎ ተቀበሉ ይትላንት ሲያስጨንቃት ከመ ዛሬን በቀላሉ ተፈቶላት ጭንቅላቷ ረፍት የተሰማው ገነት ጤንነቷ ተመልሶ ጥሩ የመንፈስ እርጋታ ውስጥ ትገኛለች ሆኖም የገነት ጤንነት በመመለሱ ምክንያት ትላንት ያቋረጠችውን ትምርት በተለይኮ መማር ጀምራለች ገነት ወላጅነቷ ከጎኗ ባይቆሙና ባሏ ሁኔታውን ባይረዳ ኖሮ አወደደቋ የከፋ ነበር የሚሆነው እንግዲህች ሴት ጠፍታ ከተኛች ከተገኘች በኋላ በስተመጨረሻ ያይመሮ ህመም እንዳለባት ተረጋግጧል። ይሄ እንግዲህ ህመሟን سنመለከት በድንገት የተከሰተም አይደለም ወይ ደግሞ በጥፋችበት ሰሞን የመጣ ህመም አይደለም። ከልጅነት ጀምሮ አብሮ ያደገ ባህሪዋ ነው። ይሄም ምን ማለት ነው? ከመጀመሪያው ቸልተኛ ወይም ደግሞ ሰነፍ ሴት ወይ ቶሎ ማይገባት ግድ የለሽና ተብላ ነው እቺ ሴት ያደገችው ከልጅነቷ ጀምሮና የዛም ምክንያት ምንድነው ለምሳሌ ካገባች በኋላ ለክ ልጆች ስትወል እናቷ ቤታቸውን የሚያክል ነገር ዘግተው ልጃቸው ቤት ነው ተቀለ ይገባት ምክንያታቸው ደግሞ ምንድነው ልጄ ቸልተኛና ሰነፍ ናትና ቋታል ባህሪዋ አ በደም ቢያቃሉና ልጆቿን በደም ባትን ከባከበም ቸልተኛ ስለሆነች ብለው በስጋት ነው የራሳቸውን ቤት ዘግተው ሷ ቤት ይገባት እንግዲህ ይሄን ነገር ያመጣው ምንድነው ከመጀመሪያው ከልጅነቷ ጀምሮ ይሄ ባህሪ ስለነበረ ነው ነገር ግን እንደ በሽታ አልተቆጠረ ትልቁ ጥፋት እዚህ ላይ ነው በሰነፍ ብቻ በቀ ሰነፍ ናት በሚል ብቻ ነበር የመጡትና እንግዲህ አድጋ የራስዋን ቤተሰብ ስክት መሰረት ድረስ ኢቭን እስኪ መጨረሻው ቀን ጠፍታ አስከተገኘችና ህመም አስከታወቀ ድረስ አያቁም ነበር ባሏም ቢሆን ማለት ነው አግብቷል አብረው ወልደዋል ብዙ አመት አብሮ ኖሯል ነገር ግን እሱ የናቷን አይነት አስተሳሰብ ላይ ተጋራው ስለዚህ ልጆች ስናሳድግ ቤትኛውም ጊዜ ላይ በሚያሳዩት ነገር አንደኛ ልጆች ከሌሎች ህፃናቶች የተለየ ባህሪ ኖራቸው ሲገኝ ወደ ህክምና መውሰድ የተሻለ ነገር ነው ይሄ ልጁ ሰነፍ ነው ወይንም ልጅቷ ሰነፍ ናት ይያለን የተለያየ ስም እየሰጠናቸው ስም ከመለጠፈላቸውና ብራንድ ከመናደርጋቸው የሚሻለው ነገር ልጆቹን ወደ ህክምና የተለየ ነገር ስናይ ወደ ህክምና ወስዶ የህክምና ባለሙያ እንዲያቸው ማድረግ ነው እንግዲህ በአገራችን ጤና ጣቢያ ውስጥ የህክምና ባለሙያዎች የስነ ልቦና ባለሙያዎችን ጨምሮ አሉና የተለየ ነገር ልጆች ላይ ስናይ ለህክምና ባለሙያው በመስጠት እርዳታ እንዲያገኙ ማድረግ የልጆቹን የወደፊትን ህይወት ማስተካከል ነው የሚሆነው ውድ የስለ ህይወት ቤተሰቦች ንግግዜም የፖሊስ እርዳታ ወንጀለኛን ይዞ ለፍርድ ማቅረብ ብቻ ሳይሆን የህብረተሰቡን ችግር በጓዳው ገብቶ ለመፍታት ጥረት እንደሚያደርግ ልክ እንደ ባለታሪካችን ከሆነችው ከገነት እያንዳንዱን ዑነት አይተናል በሌላ በኩል ደግሞ በትዳር ህይወት ውስጥ سنገባ ለትዳር አጋራችን ሸሽገነው የምንገባው ትልቅ ሚስጥር ካለ የኋላ ኋላ ታሪካችን ላይ መዘዝ ይዞብን እንደሚመጣ ለነውቅ ይገባል የጤና መጣው ከሚያስከትላል ብሎ ማሰብ የብልሰው መርህ ነው ይያልን እንደ ባለታሪካችን ገነት በተመሳሳይ ችግር ለሚሰቃዩ ወገኖች የንጻህ ህክምና አገልግሎት እንዳለ ያሳወቀን የዛሬውን መልክታችንን ከመልካም አክብሮታችን ጋር እንገልጻለን 
እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እና መሰግናለን ሳምንት በተመሳሳይ ሰዓት በአዲስ ታሪክ እንቀርባለን ይያልን እንደተለመደው በአድራሻችን አስተያይቶቻችንን ጻፉልን እስከ ሳምንት ድረስ ቸረን ሰምት